கடந்த இரண்டாயிரமாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பது அன்று மிருசுவிலில் தமது வீடுகளை பார்வையிடச் சென்ற பொதுமக்கள் இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இதன்போது அங்கிருந்து தப்பியோடி வந்த ஒருவர் வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில் நடாத்தப்பட்ட விசாரணையில் பதினான்கு இராணுவ சிப்பாய்கள் கைது செய்யப்பட்டு சாவச்சேரி நீதிமன்றத்தால் அவர்கள் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டு வழக்கு விசாரணைகள் இடம்பெற்று வந்தன இதன் பின்னர் குறித்த வழக்கு அனுராதபுரம் மேல் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு பின்னர் கொழும்பு விசேட மேல் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு மூவரடங்கிய நீதிபதிகள் குழாமினால் விசாரிக்கப்பட்டதுடன் அதில் ஐந்து இராணுவ சிப்பாய்கள் மீது குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஜூன் இருபத்தி ஐந்து அன்று நீதிபதிகள் வழங்கிய தீர்ப்பில் சார்ஜெண்டர் சுனில் ரத்னாயக்காவிற்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஏனைய நான்கு சிப்பாய்களும் போதிய ஆதாரம் இல்லை என்பதால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இந்த நிலையில் மிருசுவில் படுகொலை வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சுனில் ரத்னாயக்காவிற்கு எதிர்வரும் பொது தேர்தலின் முன்னர் பொது மன்னிப்பு விடுதலை செய்ய ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது